。相亲节目中被称为最真诚的女嘉宾，仅仅在结婚两个月后，肚子里怀着宝宝的情况下，挥刀砍死了自己的丈夫。为了制造家暴假象，还自砍两刀。短短半年不到，从步入婚姻殿堂到无限悲剧。究竟何种原因能让他做出这样的行为？背后又有着怎样的故事？让我们一起走进今天的案件。莫看江面，平如镜。你好，水底万丈深，欢迎来到解密日记，我是超人。江苏卫视《非诚勿扰》是一档知名度很高的相亲节目，自开播以来一直收视率很高，有着很高的群众基础。节目中涉及到的很多婚恋价值观，也经常引发争议和讨论。比如，在早期就有女嘉宾曾说：“我宁愿坐在宝马车里哭，也不愿坐在自行车上笑。”这种观念在当时确实震惊了不少人。很多人都觉得《非诚勿扰》的部分情节经过设计，来到现场的女嘉宾有少部分只是立人设、博出位，并不都是寻找真爱。但在众多女嘉宾中，还是有很多是带着对婚姻、爱情的向往来到这里，并通过这个舞台成功找到了自己的另一半。我今天要讲的案子就发生在一位女嘉宾身上，她的名字叫王佳。二零一一年的四月，以二号女嘉宾的身份正式亮相《非诚勿扰》。在第一百二十九期节目中，告白了一段肺腑之言后，成功牵手了男生。因为这段告白，王佳被称为史上最真诚的女嘉宾。一九七九年十二月五日，王佳出生于陕西省延安市的一个很幸福的中产家庭。父亲是物业公司的经理，母亲是一名药剂师。因为是独生女的关系，父母都非常的疼爱她。一九九八年，王佳顺利考入了西北大学的中文专业。在大学，她非常优秀，不但是学校编辑部的部长，还在学校获得了不少荣誉。大学毕业后，在世界图书出版公司西安分公司担任图书编辑的工作。因为自身的条件好，自然就标准高。有过两次恋爱经历，但都不尽如人意。一直到了三十一岁，因为高不成低不就，也没找到自己心目中的白马王子。年龄不小了，家里人也在为他的感情问题着急。在这一年，王家的爷爷生病去世了。爷爷生前最希望的就是看到王家能够步入婚姻的殿堂，但遗憾，愿望并没有实现。这也促使了王家迫切的希望把自己嫁出去。那一年，江苏卫视《非诚勿扰》火爆全国，吸引了当时三十二岁的王佳。在王佳看来，场上的男嘉宾都很优质，很多女嘉宾呢，甚至都有的不如自己。他就萌生了自己登上舞台寻找真爱的想法。为此，还专门请假去南京报名。几经周折，二零一一年的四月，他以二号女嘉宾的身份，在《非诚勿扰》节目第一百二十六期出镜了。王佳大学学的就是文学的相关专业，毕业后又从事文字的相关工作，开口非常的直白，也很坦诚。我希望在这个舞台上找到我的灵魂伴侣。人生的长度可以靠我们的行动去延长，但人生的深度要靠亲情还有爱情去拓展。我曾经认为我是一个为了爱可以去走四方的人，现在我认为有爱的地方就是我的天堂。初登舞台的他，就给观众留下了深刻的印象。他参与的前三期节目，并没有遇到合适的，直到第四期时，出现了一个叫做张天翼的男子。四号男嘉宾张天翼是北京的一个生意人，这年是三十岁，曾经疑似被确诊为癌症，但是靠着自己的坚强意志，努力的和病魔做斗争，之后被治愈，因为种种原因还破过产，最后成功挺了过来，现在事业上取得了一定的成就。介绍短片中能够看出，张天翼物质条件不错，但在《非诚勿扰》的舞台上，条件不错的男嘉宾那是比比皆是。他的大腹便便的形象在这个舞台上并不讨喜，在场的女嘉宾全都灭了灯，而王佳成了最后留着灯的人。张天翼的经历打动了他，在荧幕前，王佳也眼含热泪，发表了一番真诚又煽情的告白。
我认为有爱的地方就是我的天堂，真的是这样子的。但是我不知道我为什么找我这份爱，我找了这么久，我觉得我真的找得很辛苦。所以我现在我真的很想有一个家，然后跟他一起去过好每一天，去珍惜我们的生活，因为我真的很想幸福，让我的爸妈也幸福，让我的所有的亲人都为我放心。所以，男嘉宾，我知道你生过病，我知道你也破过产，我知道你肯定是一个会珍惜的人。我现在真的是好好的去想珍惜我生活中的每一天。我不管他是生老病死，也不管他是贫穷富贵，哪怕他一无所有，我愿意跟他一起去奋斗，因为我觉得这是我想要的生活。人生是一种付出，而不是索取。我真的愿意为你去做任何事情。谢谢。因为这段告白，王佳被人称为史上最真诚的女嘉宾，两人最终牵手成功。王佳像鸟一样飞奔地跑向了张天翼跟前，拥抱对方，十指紧扣，幸福地离开舞台。接着，在最后的采访环节，她像一个痴情少女，用崇拜又希冀的眼光看着男嘉宾。王佳以为兜兜转转，自己终于找到了真命天子，但关于她的悲剧，从这里才真正开始。三十二岁的王佳在《非诚勿扰》找到男朋友了。当这期节目播出短短半个月的时间里，她注册的社交媒体账号粉丝数就接近了万人。亲戚朋友在电视上看到王佳牵手成功，也都打来了祝贺的电话。但属于王佳的爱情并没有着落。在节目中与她牵手成功的张天翼，在离开舞台后，仅仅是给王佳发送了一条要去美国出差的消息后，就再也没有消息了。王佳也在微博上陆陆续续地分享了离开舞台后自己的心路历程。二零一一年的五月九日，我牵手了男嘉宾，他二十二号去国外，然后就联系不上了。五月十一日，好开心呐、啊，我的男嘉宾从国外回来了。五月十九日，我需要被尊重，凭什么消失？王佳被放了鸽子的消息在《非诚勿扰》的男女嘉宾圈以及王佳的朋友圈中炸了锅，并迅速地传播。一时间，亲友、同事以及微博上的粉丝一再询问王佳，大家一致认为王佳被人骗财骗色了。面对众口一词的质疑，王佳觉得羞愧和气不过，自尊也受到了不小的打击。事后也曾有媒体找到过张天翼，但他只是随便给出了一个不合适的理由，表示两个人呐、啊，一个人在北京，一个人在西安，距离太远了。其实张天翼就是不喜欢王佳，节目现场选择牵手，完全是被架到了那个位置。王佳作为现场唯一留灯的女嘉宾，张天翼本可以选择谢谢，然后独自离开。可当王佳那一番声泪俱下的真情告白之后，环境气氛已经烘托到那儿了。张天翼选择了一个对彼此都算体面的方式，牵手下台。然后找了个委婉的理由冷处理，但王佳是动了真感情的。当他把与男嘉宾的情况发布在社交媒体后，很多粉丝通过各种方式同情他、支持他，而一个叫做文文的网友表现得格外的热心。他经常出现在王佳的微博评论中，替他打抱不平、嘘寒问暖。时间长了，文文与王佳就建立起了联系。突然有一天，文文就向王佳表白了。之前文文在节目中看到王佳真诚的发言，就特别的感动。现在终于有了追求的机会，不想错过。文文真名叫做何佳文，身高一米八，比王佳小两岁，在西安的一家银行从事客户经理的工作，在西安当地已经贷款买房，父母都是老师，与王佳的条件还挺般配。但是王佳还是毫不客气的拒绝了他，文文并没有放弃，并且一再邀约两人见面。在王佳最脆弱、最需要关心的时候，文文的出现就像一根救命稻草。二零一一年的五月二十七日，王佳和文文终于是相约见面了。这次见面后，两个人的感情是迅速的升温。社交媒体上，王佳同样记录下两个人许多的甜蜜瞬间。感情进展的很顺利，两人的年纪都不小了。很快，双方父母就见了面，两家人确定了婚事。但是，随着热恋归于平静，王家不满意的地方越来越多。文文只是一名银行的普通员工，买的房子还有贷款。更让他不平衡的是，自从参加完《非诚勿扰》后，王家与同台的几位女嘉宾关系处得挺好，在与这些姐妹时不时的联系中，经常听说哪个女嘉宾找到了哪个富二代，哪个女嘉宾又接了广告，谁又出了书，挣了多少多少钱。
反正哪个都比他过得好，看着别人都这么风光，自己只能嫁给一个小职员，未来还要还着房贷，他心里十分的不平衡。原本打算袁娜与文文结婚的计划被他单方面的取消了，可就在二零一二年春节之前，王佳发现自己怀孕了。考虑到自己已经三十二岁了，要是再打胎的话，以后无法怀孕怎么办？二零一二年一月三十日，两个人就奉子成婚，领取了结婚证，在当年的四月举办了婚礼。这段婚姻只维持了四个月，就以丈夫的死告终。办完婚礼之后，王家就向单位请了产假。随着肚子越来越大，王家身材走样，对比参加《非诚勿扰》时的女神形象，简直是判若两人。知道自己再也过不上那种光鲜亮丽的生活，他的心里非常的失落。二零一二年的五月，王佳收到了《非诚勿扰》另一位女嘉宾的婚礼邀请，那是一场极尽奢华的婚礼，宴席开了两百多桌，光豪车就三十多辆。对比自己的婚礼之后，王佳心里极度的不平衡，回到家中把火气发到了丈夫头上。文文耐着性子不断地安慰他说：“每个人表面风光，背后都有各自的心酸。”而王家却一直在发脾气。终于，文文也控制不住了，忍不住说了句：“你要是总跟别人比较着生活，那我劝你再上一次《非诚勿扰》吧。”丈夫讽刺的话深深地刺痛了王家，两人发生了婚后第一次激烈的争吵。之后，王家在自己的笔记上写下了这样一段话。是他死气败烈的要跟我结婚，是他让我怀孕变成脸上长斑、身材走样的黄脸婆，是他让我远离奢靡生活，成为一个每天跟柴米油盐打交道、替别人传宗接代的琐碎女人。看着自己身边的男人，他是越想越气，觉得自己从凤凰变成了落汤鸡。如果不遇到文文，如果自己不怀孕，这一切都不会发生。两人是闹得很大，最后还是双方父母出面从中调解。文文主动道歉，两个人才从归于好。相安无事了一段时间后，到了六月份，文文的工作忙了起来，经常加班，早出晚归的，这让王佳怀疑丈夫有了外遇，便提出了监管她的工资卡。可是工资卡里的钱没多少，王佳就怀疑丈夫提前把钱给取走了。面对王家的抱怨，文文不想吵架，就以冷处理来面对妻子。自己平时呢就玩玩游戏，任凭妻子随意发泄。本以为冷处理会让妻子冷静，但是却让怀孕的王家更加的反感，脾气变得异常的暴躁。文文的母亲带王家去看了心理医生，发现他得了轻度的抑郁症，时常会焦虑。得到这个消息，文文经常抽时间陪王家散心聊天，这才让焦虑症有所缓解。但这却只是暂时的。二零一二年七月三十一日早晨，文文做好了早餐，而王佳在屋子里上网，没有理会丈夫。随后突然开口说：“不想活了。”丈夫从王佳的手中抢过了笔记本电脑，发现王佳又和一起上过节目的姐妹聊天，又让他产生了挫败感。文文很生气，抢过电脑劝妻子不要生活在舞台上，回到现实来。为此，两个人再一次大吵了一架。到了八月一日，丈夫下班回家，王佳突然又说她不想活了。丈夫说：“那你想死，我给你取刀。”说着就进厨房取了一把刀，两人不欢而散。王佳到楼下去散心，过了一会儿回到家中，丈夫问她吃过饭了吗？她说在外面吃了点米线和凉皮儿。文文就更生气了，说：“你都快要生了，总吃这些没有营养的东西，会影响肚子里的孩子的。”说完就去玩游戏了。这个时候，王家满脑子都是对丈夫的恨。当初如果不选择他，人生绝对不会这么失败。此时，一个疯狂的念头在王家心中响起：弄死丈夫，然后跟丈夫一起去死。随后，两人在冷战中睡去。到了凌晨的三点，丈夫正在熟睡。王家醒来后，挺着大肚子，拿出了一把西瓜刀，慢慢地走到了床边。看着熟睡中的丈夫，手起刀落，连砍带刺，文文被剧痛惊醒。看着眼前正在挥刀的妻子没有还手，浑身是血的她只穿着内裤跑进了楼道，大声的呼救。王家也跟着追砍了进来。已经受伤的丈夫转身苦苦的哀求妻子，可王家已经完全失去了理智，又往丈夫身上补了一刀。丈夫跑向电梯，当电梯开门的瞬间，文文再也支撑不住了，重重的倒在了电梯里。王家追了进来，也是吓傻了。这时才意识到自己冲动之下做了什么。见丈夫命悬一线，她立刻奔回屋里，拨打了报警和急救的电话，然后从厨房取出了菜刀，刺伤腹部跟左胸，打算制造家暴，然后反击的假象。
后期在警方的审讯时，王佳前言不搭后语，案发现场也不符合他说的话，他的谎言第一时间就被揭穿了。经过医生的抢救，王佳跟腹中的孩子无恙，但文文因为失血过多停止了呼吸。因为怀有身孕的关系，王佳被取保候审。案发的半个月后，她在医院产下了一名男婴。在待产和坐月子期间，王佳一直试图自我了结，幸好父母一直陪伴在左右，直到哺乳期结束被收监，等待法律的审判。经过鉴定发现，王佳患有产前抑郁症，案发时受到刺激，因此犯下大错。而文文的父母虽然很伤心，但考虑到王佳已经有了儿子的骨肉，虽然唯一的儿子命丧儿媳之手，最终还是选择了原谅。在王佳象征性的赔偿三万元后，签下了谅解书。二零一三年的四月，法庭在综合考虑王佳患有抑郁症，已取得受害人家属谅解，有自首情节等情况后。王佳被从轻处置，最终判处他十三年的有期徒刑。王佳不服上诉后改判十年。王佳呢，一直想往女神的方向靠，但是却没有这样的资本和底气。参加《非诚勿扰》后，她羡慕其他女嘉宾的生活状态，而为自己的处境感到自卑。她是编辑工作，丈夫文文在银行。双方父母都来自教师、职工家庭，不说大富大贵，过上小康生活还是没有问题的。可王佳一边说着爱是付出，不是索取，爱情不论贫富贵贱，一边又对爱情挑三拣四，虚荣心爆棚。卡耐基在《人性的弱点》中说，生活中的许多烦恼都源于我们盲目和别人攀比，而忘了享受自己的生活。确实，幸福的人总能看到自己所拥有的，而不幸的人总是看到别人拥有的。与自己和解，才能抓住真正属于自己的幸福。可惜这些王家一时都不懂。好了，这就是本期解密日记的全部内容。希望这期视频能给大家带来一些思考。我是超人，我们下期再见，拜拜。